私は耳障りのいい話ばっかりして再生数を増やそうとすることはしませんところで最近夜遊びさんやおいだんさんは本当に10年に一度テルパンドだと思いますこんにちは音楽説明者カチ君です今日はオフィシャルヒゲダンディズムです私が考えるオフィシャルヒゲダンディズムの長所そして成長可能性そして僕が好きな曲3曲を言います昨年から世界はコロナのために非常に大変な時期を過ごしていますがなので音楽で癒されるようにするためだったでしょうか良い音楽がたくさん出た昨年でした私は特に夜遊びとおいだんは単に良い新人でこなく10年に一度登場する大型新人だと思いますウォノケイロックが2005年にデビューだったですがオイダンが2015年ですよね。僕はワノクロク以来の最高のバンドの登場だと見ています。このまま5年以上成長したら、日本の歴史に10代のバンドの中に入る潜在力があると思います。そのくらい完成度の高い音楽をすでにしているオイダンです。いつものように率直にぶっちゃけに僕は考えるこのチームの長所そして私が思うにこのような部分を成長させていたらいいということを言ってみますまずボーカルの話です発声の三角形から見ると藤原さんも空間のベースにしているボーカルに見えますね歌のキーがすごく高いじゃないですか音は高く上がるほどボリュームが小さくなりますそのボリュームを大きくするのがボーカルにとっては一番重要な宿題ですいろいろな方がありますが大きく見ると呼吸で音を立体感があるようにして低い人にボリューム感のあるようにする方法がありますまた音はどこかを響かせて音を発生させるじゃないですかだから顔でできるだけ大きな響きを作る発所で音を発生させる方法があります。それを共鳴点だと言います。ワノクロックのタカ君が前者の方法で、藤原さんが後者の方法だと考えればいいです。もちろん、2つのうち1つだけ使うのではなく、全てのボーカルは三角形を全部を使います。呼吸も空間もフィジカルも。でもその中で何のベースに書くのかについての話です。音が上がると、喉は後ろ側、そして鼻の方に呼吸が上がります。そちらは空間が小さいので、呼吸を通して空間全体を響かせないとボリュームを大きくできません。これは声楽ではジラレと言いますが、うん、ナルトが螺旋管を作るように、鼻の小さな空間の最大限転がして響きを大きくするです。例えば、あー、あー、もう、あー、そうするのが一番良い方法です。しかし、ここで問題が一つあります。踊りながら歌を歌ったり、演奏をしながら歌を歌うボーカルがいます。彼らはこの方法では、発生しにくいです呼吸をベースに響きを大きくする発声はいくら達人だとしても体を速く動けば維持するのが大変ですそれで楽器を弾きながら歌を練習したシンガースソングライターやダンス出身のボカルの中でこの方法を使っているボカルはあまりいません三角形の中では呼吸が弱くなるです私の好きな棒はさんやゆいさんのようなボーカルたちもそういう理由で音を呼吸度に口裏に置いて発声します特に発声が完全ではない歌の練習初期にはピアノを弾いたりギターを弾きながら歌う時
呼吸をベースに使うと歌が不安定なので本人が好きな口の中で空間で共鳴点を停止しておいて歌いますこれが後で演奏の実力も伸びて発声も上達したらギターやピアノの弾きながらも呼吸をベースに安定して歌えるようになるですでも最初に呼吸を使わず安全に口の中で音を出す発声に慣れてしまうから結局一生そうやって歌う方たちが多いですしかし確率的に前者の方がより多い音を出しますボアもある瞬間呼吸をベースに発声を変更しましたそのような事例が多数あります藤原さんもその部分でもっと成長する可能性があると思われます最大の長所はですねやっぱり私はボーカルが作曲するバンドが好きです歌う人が自分の歌を一番うまく表現できる曲が作れると思いますそこで藤原さんはピアノをされてるじゃないですかギターとピアノはそれぞれ長所がありますがピアノがもっとメロディーに長所のある音楽そして多様なジャンルができるという長所がありますなので大ヒーダンは多様なジャンルはもちろん音楽メロディカルさはもう最高ですこのように一曲の中でも多様な歌声の変化とメロディーを見せてくれるバンドは珍しいですそこに楽器の演奏の実力もそして音楽的完成度も非常に高いです私は耳障りのいい話ばっかりして再生数を増やそうとすることはしませんところで最近 YOASOBI さんや o i d a さんは本当に10年に一度出るバンドだと思いますワノクールクのような大型バンドの成長初期を私たちが見守ることができると思いますこのジェーン、オイダンのいい曲を選ぶ動画をアップしました。僕が苦労して8曲を選んで、ゲストさんの方々と選びましたが、その時、宿命が8曲の中で一番無難な歌だと言ったですよ。ところで本当にその8曲は僕は全部とても好きな歌です。宿命も同じです。20曲くらいから8曲に選んだのでその8曲に入った歌は私が全部本当に好きな歌です今日は地下で3曲をおすすめしたいと思いますまずは「ステンドバイユー」です私はパンドサウンドの歌が好きなのでこの歌が大好きです歌の完成度がとても高くてオイダンがどの程度のレベルかを知らせてくれる歌だと思いますあとはゼロのままでいられたらですこの歌は僕が思うに韓国の方がとても好きそうな歌です本当に多様なジャンルを完成度を高めて作っていますねこの歌はフォークの感じが出て韓国の方におすすめしたい曲です最後は前回の8曲に選ばれなかっただけど本当は私が一番好きな歌ですこれはファイアーグラウンドですこの歌を聴いてあこのバンドはウォーノクロくらい成長できるだと思いましたもちろんそこまで行くには着実に成長して表明しなければならないが完成度がとっても高い歌ですこの曲はこれからシングルを出すたびに期待して聴いてみたいと思います期待されるバンドがだんだん増えていますね今日の話はここまででした。一緒に話したいテーマはコメントに残してください。購読をお願いします。ありがとうございました。